Az előző videóban bemutattam, hogy hogyan indult Kósa Lajos Wolfgang Scheible pénzügyminiszter úrhoz, aki Németország pénzügyminisztere volt akkoriban, azért, hogy intézkedjen a Csengeri Örökösné ügyében. Megemlítettem azt a szállat is, hogy a rendőrségi tanúvallomásában Kósa anyukája azt mondta, hogy ő soha nem találkozott azokkal a papírokkal, amiken a szignóját látja, ami egyébként arról szól, hogy hatalmas összeget ajándékozott neki a Csengeri Örökösnő. Ezen mennék most végig. Rövid lesz a videó, de mint a bors, erős. Először is kezdjük azzal, hogy mennyi az a sok. Számos okirat született az ajándékozásról. Egy valamivel megegyezik, hogy mindegyiken rajta van Kósa Lajos anyukájának szignója. Összeg szerint különböznek. Itt például azt látod, hogy van olyan, amelyiken 2.633.455 eurót ajándékozott Kósa Lajos anyukájának a csengéri örökösnél, valamint még 3.200.000 eurót. Ez összességében ugye 5,8 millió euró, ami nagyságrendileg mai árfolyamon számolva, és ez azt hiszem kevesebb általában nem szokott lenni az idő múlásával, hanem inkább több. Tehát mai árfolyamon számolva 2,1 milliárd forintnak megfelelő összeg. Ez önmagában egy elég jelentős tétel, ez csak az egyik ajándékozási szál, de a legérdekesebb ebben az, hogy mit mond erről Kósa anyuka. Az eljáró tiszt elétárja a különböző dokumentumokat, Összességében azt mondja erről Kósa Lajosné, hogy soha nem láttam ezeket az okiratokat, nem ismerem a tartalmát. Nem tudtam róla, hogy valaha készült ilyen okirat. Itt ezt azért emelném ki, mert ezt általában mondja az összes okiratra, amit elé tártak. De mondd ennél durvábbat is. A szerződés valótlanságot tartalmaz. A szerződésben szereplő aláírás olyan, mint ahogy én írtam alá korábban, de én ilyen szövegezésű szerződést soha nem írtam alá. Sem Szabó Gábor, védekkel nem találkoztam soha. Ezt a szerződést soha nem láttam. Kérdésre elmondom, hogy nem tudok arra nyilatkozni, hogy hogyan kerülhetek a személyes adataim a közjegyző és az ügyvéd birtokába. Kérdésre elmondom, hogy nem tudom, hogy a fiam átadta, illetve átadhatta el személyes adataimat a fenti két személynek. Kérdésre elmondom, hogy az említett személyes adataimat a fiam ismeri. De miért is lényeges, hogy van-e aláírás ezeken a dokumentumokon? Megkapjuk a választ magából a dokumentumból. Az így hangzik. A megajándékozott az ajándékot ráutaló magatartással elfogadja, azaz a jelen közjegyző által történt kézbesítéstől számított 30 naptári napon belül nem tesz közjegyző előtt aláírt vagy közjegyzői okiratba foglalt az ajándékot visszautasító nyilatkozatot, és itt még egyéb dolgokat felsorol, akkor életbe lép ez az ajándékozás. Tehát valaki úgy akarta intézni, hogy Kósa Lajos édesanyja ne tudjon arról, hogy az ajándékot megkapta, ugyanakkor valamilyen módon érvényes legyen az ajándékozás. Annak ellenére, hogy a rendőrségen van mindkét irat, tehát Kósa Lajos név vallomása, és az okirat is, amin szerepel az aláírása, tudtam, hogy nem indítottak eljárást. Ez önmagában furcsa. De nézzük csak meg, hogy milyen szálon kellene elindulni. Ki lesz ez a pénz, az a 2,1 milliárd forintnak megfelelő euró, hogyha Kósa Lajosné nem tud róla? Mikor kerülhet elő ez a papír? Én azt gondolom, hogy abban az esetben, amikor örököl valaki, és a kezébe kerül ez a dokumentum. Akkor, amikor örökölt, amikor Kósa Lajosné már nem fog tiltakozni, hogy ez nem az ő aláírás a papíron, akkor úgy fog tűnni erről az okiratról, hogy valaki megajándékozta 2,1 milliárd forintnak megfelelő euróval Kósa Lajosnét, felmutatható ez a papír, és hát hogy, hogy nem, valaki a birtokába kerül. Ezt ismeri el ezzel a szignóval Kósa Lajosné a tudtán kívül. Én ezen a szálon indulnék el a rendőrség helyében, hogy kinek állhatott ez érdekében. Fogalmam sincs, hogy ki örököl Kósa Lajosné után, de szerintem ez a rendőrség számára egy viszonylag könnyen utána járható ügy. Én azt javasolnám a rendőrségnek, hogy ezen a szálon indítsa meg a nyomozást. Neked pedig azt javaslom, hogy ha te magad nem is teszel feljelentést, mert nem érdekel az ügy egyáltalán, akkor legalább oszd meg ezt a videót, hát ha valaki megteszi. Én pedig folytatom, nem fogom abba hagyni, ehhez viszont a te segítségedre is szükség van, 
Itt a videó mellett megtalálod az összes olyan elérhetőséget, ahol értesíthetsz, ha ügyed van, és az összes olyan lehetőséget, ahol támogathatsz, hogyha azt szeretnéd, hogy fejlődjön az a csatorna, és gyakrabban jelentkezzek jobb minőségű anyagokkal. Nem stróman az édesanyám, mert nem az. Ez is csak egy csepnyi